നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പി എസ് സി റാങ്ക് മേക്കറിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പി എസ് സി റാങ്ക് മേക്കറിൻ്റെ ഹൈഫൈ ചലഞ്ചിൻ്റെ രണ്ടാമത് ചലഞ്ചിലേക്ക് നമ്മളിന്ന് കടക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ചലഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡൈനസ്റ്റികളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ദിനമായി ആചരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ചോദിക്കാൻ വളരെയേറെ ചാൻസുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ചാണ് ചലഞ്ച് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചലഞ്ചിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുമ്പേ ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്നീ കാണുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ബ്രീഫായി ഞാനൊന്ന് പറയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട് ആ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും എല്ലാം ഞാൻ അതിനുശേഷം പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ ആയത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ആദ്യമായി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു നിയമ സംഹിതയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ലോ ബൈ വിച്ച് എ നേഷൻ ഓർ എ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഗവൺഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭരണഘടന വേണം ഒരു നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കുറേ പ്രിൻസിപ്പലിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിശ്വാസങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച എം എൻ റോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളാണ് ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇത് പിന്നെ അന്നത്തെ സംഘടനയായ കോൺഗ്രസ് അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായി ബ്രിട്ടനെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ബ്രിട്ടനെ അറിയിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഭരണഘടന വേണം ഭരണഘടന പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി തയ്യാറാക്കി കൊള്ളാം അതിന് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ആരും ആവശ്യമില്ല എന്നുകൂടി അന്നത്തെ പ്രബല നേതാവായും നേതാവും നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ബ്രിട്ടനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ അറിയിച്ചു ഓക്കെ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു മുപ്പത്തെട്ടിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ഭരണഘടന ഞങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ ഈ ആവശ്യം ഒരു രണ്ട് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ അംഗീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ആവശ്യം ബ്രിട്ടൻ അംഗീകരിച്ചത് ഏതാവശ്യമാണ് ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ആ അംഗീകരിച്ചതിന് നമ്മൾ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഓക്കെ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഭരണഘടന വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ബ്രിട്ടൻ അംഗീകരിച്ചതിനെയാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ ഈ ക്രിപ്സ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളവരെ മറക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നു പിന്നെ ഒരു നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ വന്നു അപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളതിനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഡിസംബർ ആറാം തീയതി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കോൺസ്റ്റുവൻ അസംബ്ലി അങ്ങോട്ട് ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റുവൻ അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്ത ഡേറ്റ് എന്നാണ് ഡിസംബർ ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് ചാൻസുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും
പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു വീണ്ടും ഒരു നമുക്ക് ഒരു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒരു പ്രപ്പോസലുമായിട്ട് വന്നു ആ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കൊണ്ടുവന്ന പ്രപ്പോസലിനെയാണ് നമ്മളെന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്താണ് ഈ പ്രപ്പോസലുമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ആ പ്രപ്പോസലിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം അദ്ദേഹം ആ പ്രപ്പോസലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് വന്നൊരു നടന്നു വരികയായിരുന്നു ഒരു പതിമൂന്ന് കമ്മിറ്റികളൊക്കെ നമ്മളങ്ങോട്ട് ഫോം ചെയ്തു എന്തിനു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പതിമൂന്ന് കമ്മിറ്റികൾ പല തരത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭരണഘടനയൊക്കെ ഏകദേശം തയ്യാറാക്കി പിന്നെ അത് എഴുതണം എഴുതണം അപ്പോൾ ആ എഴുതണം എന്ന് ഒരു വലിയ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി നമ്മളവിടെ നിയമിച്ചു അതാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ ആരായിരുന്നു ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ അംബേദ്കറെ നിയമിച്ചു അങ്ങനെ ഇത് നിയമിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വരുന്നത് അത് കൃത്യമായി ഡേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി വരുന്നത് അങ്ങനെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടു കൂടി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തു അതിനകത്ത് വേണ്ട കറക്ഷനുകളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി കോൺസ്റ്റിറ്റ് അസംബ്ലി അതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അത് അന്ന് നിലവിൽ വന്നില്ല അന്ന് നിലവിൽ വരാൻ പിന്നെയും കുറച്ചൊരു സമയമെടുത്തു ഒരു രണ്ട് മാസം സമയം കൂടി എടുത്തു രണ്ട് മാസം സമയമെടുത്തതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഒരു ലാഹോർ സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ലാഹോർ സെഷൻ ആ ലാഹോർ സെഷനിൽ വെച്ച് നമ്മളൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പൂർണ്ണ സ്വരാജ്യം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് ആ സമ്മേളനം നടന്നത് ഡിസംബർ മാസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതായിരുന്നു ഓക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക് ആവുന്ന ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്ന ദിവസം ഇരുപത്താറ് ജനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു കഥ കേൾക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചലഞ്ചിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചലഞ്ചിലോട്ട് പോകാമല്ലോ ചലഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടാണ് ഈ കോട്ട് പറഞ്ഞത് ആര് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ലോയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു വെറും ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒന്നുമല്ല ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് വക്കീലന്മാർക്ക് വാദിക്കാനുള്ള ഒരു വെറും ഒരു പേപ്പറല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്പിരിറ്റും ഓക്കെ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണോ ദുർഗാദാസ് ബസു ആണോ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണോ കെ എം മുൻഷി ആണോ അവരിൽ ആരാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും നമ്മൾ കടമെടുക്കാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അത് ബ്രിട്ടാണോ ബൈക്യാമറലിസം ആണോ റൂൾ ഓഫ് ലോ
നിങ്ങൾ ഈ ആൻസറുകൾ മാത്രം നോക്കി പോകരുത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയും ഓരോ ആൻസറിനും കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ പറയും അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിൽ പതിക്കുക കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം മാർക്ക് സ്കോറിംഗ് പോയിൻറ്റുകളുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോട്ട് ആ കോട്ട് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ലോയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വെറും ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്പിരിറ്റും എല്ലാം ഈ ഭരണഘടന തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആരാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ഭരണഘടന ദിനമായി ആചരിച്ചു ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഭരണഘടനാ ദിനമായി നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് മുതലാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബി ആർ അംബേദ്കറിൻ്റെ പേരിൽ സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാച്ചു നിർമ്മിക്കാൻ തർക്കലിട്ടു നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മോദിയാണ് തർക്കലിട്ടത് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി നമ്മൾ ഭരണഘടന ദിനമായി ആചരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പത്തൊമ്പതിനാണ് തർക്കലിട്ടിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരുപത്തി വരുന്നത് അന്ന് മുതലാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നവംബർ ഇരുപത്തി ഭരണഘടനാ ദിനം അതല്ലാതെ നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ലോ ഡേ നാഷണൽ ലോ ഡേ ആയിട്ട് പണ്ട് മുതലേ ആചരിച്ച് വരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ബി ആർ അംബേദ്കറിൻ്റെ ആ ആ സ്റ്റാച്ചു ആ സ്റ്റാച്ചു ആ സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി ഓക്കെ സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റിക്ക് തറക്കലിടുന്ന സമയത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തറക്കലിടുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ലോ ഡേ ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറ പ്രധാനപ്പെട്ട കോട്ട് പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ മിയർ ലോയർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെഹിക്കിൾ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം അത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഇനി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം പറയാനുള്ള കാരണം റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസിന് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറേ കോട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം പറയാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെക്കുറിച്ച് പല വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കോട്ടുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭരണഘടന ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ആ പ്രിയാമ്പിൾ ബിഗിൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിയാമ്പിൾ ബിഗിൻ ചെയ്തത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ബിഗിൻ ബിഗിൻ ചെയ്തത് എന്താണ് ബി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എന്താ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളില്ലേ അത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഐഡിയ ഐഡിയ നമ്മൾ കടമെടുത്തത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് യു സി നിന്നാണ് നമ്മൾ കടമെടുത്തത് എന്താണ് കടമെടുത്തത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കടമെടുത്തത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കെ എം മുൻഷി നമ്മുടെ ഈ പ്രിയാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പ
വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ബോറോഡ് ഫ്രം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടം എടുക്കാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് കടം എടുക്കാത്തത് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ കടമെടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കടമെടുത്തത് ഇത് മാത്രമല്ല എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫെഡറൽ സ്കീം പിന്നെ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ ഗവർണർ ജുഡീഷ്യറി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കടമെടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം കൂടാതെ റിട്ടും ബൈക്കാമറലിസവും റൂൾ ഓഫ് ലായും ഒന്നും കൂടാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും ഉണ്ട് ഏക പൗരത്വം സിംഗിൾ സിറ്റീസൻഷിപ്പ് പാർലമെൻ്ററി ഗവൺമെൻറ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ക്യാബിനറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കടമെടുക്കലുകൾ പല രാജ്യത്ത് നിന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും പരിശീലിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ച് പറയാം ഈ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ റഷ്യയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് നമ്മൾ യു എസിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം നമ്മൾ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ കടമെടുത്തത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണത് അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ എമർജൻസി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആശയം നമ്മൾ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു ഗവർണർമാരെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആശയം കാനഡയിൽ നിന്ന് കടത്തു കൊണ്ട് കടമെടുത്തു ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അത് നമ്മൾ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു ഒരുപാട് പരിശീലിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഡി പി ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അത് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിക്കിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിക്കിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലെ ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത്തി ഏഴിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ അഡ്രസ് ടു ബോത്ത് ഹൗസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് ചെയ്യും രണ്ട് ഹൗസിനെയും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ അഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റി സെവൻ ഈ സ്പെഷ്യൽ അഡ്രസ് രണ്ട് കേസുകളിലാണ് വരുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ശേഷം ഇവർ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചു കൂട്ടും രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയോടെ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് അഡ്രസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വർഷത്തെയും ആദ്യ സെഷൻ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരുമ്പോൾ ആദ്യ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെഷനിൽ ആദ്യത്തെ സെഷൻ ആര് അഡ്രസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് അഡ്രസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കേസുകളാണ് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനുകളിലാണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ അഡ്രസ് വരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നോക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഈ ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിങ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡൻറ്റാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കറാണ് ലോക്സഭയിലെ സ്പീക്കറാണ് ഇനി ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭ അധ്യക്ഷത വഹിക്കണം ഇനി സ്പീക്കറും ഇല്ല ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനാണ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കേണ്ടത് രാജ്യസഭയിലെ ചെയർമാൻ ഒരു കാലത്തും അധ്യക്ഷത വഹിക്കില്ല രാജ്യസഭയിലെ ചെയർമാൻ ആരാണ് നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്തും അധ്യക്ഷത വഹിക്കാറില്ല പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വിളിച്ചു കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു കോറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ടെൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ജോയിൻറ്റ്
ഹൈഫൈ ചലഞ്ച് ചലഞ്ച് നമ്പർ ടു അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി അ